Nou ja, ons volgende gast vanochtend is nogal een interessante story. Ons gesels vanochtend met die verteenwoordiger van die welzijnsorganisatie Food for Hope. Oor hulle project Climb for Hope. Ja, waar hulle K2, die groot berg, die enigie net kleiner as Kilimanjaro, kan die mens sê kleiner, het is nog steeds een massieve ding. K2 gaan klim vir een fondsinsamelingsproject. Ons gesels met Linda Niemoller van Food for Hope, Warren Eva, Eva, wat gaan klim. En dan is Niels van Jaarsveld ook later by ons, maar hy is hier nie. Hy is op die skerm, maar hy staat ook later by ons aan. Welkom, welkom, welkom. Baie dankie. Linda, vertel ons asblief van Food for Hope, waar dit ontstaan? Weet jy, Peer, nadat die regulaties van COVID minder geword het, of gelig is het, ons achtergekom, dat daar baie kinders is wat honger is op school. En as een mens vat dat, ek dink is 43% van ons land wat werkloos is, kan jy dink hoeveel honger kinders is daar. Ja. So, en een hongerkind kan nie leer nie, en hulle kan nie concentreer nie, en hulle kan nie voorder op school nie, en ons is toe vijf mense wat gesê het, ons wil kyk waar ons een verskil kan maak. Toe stig ons Food for Hope, in my verlede jaar, en ons is nou een geregistreerde, nie winsgevende maatskapie met artikel 18a status, en dit meen ons kan vir mense certificaat geef vir belastingverlichting. Wat sy verskil maak jy? Jy sê jy wil, kinders kan nie leer as jy nie kan eet nie, maar wat Wat is jylle grondslag? Waar begin die mens help? Ons focus rechtig op kinders en in skole. En ons het nou een baie oulike pap ontdek. Dit staat wel Foods and Springs wat het ontwikkel. Dit is ook een nie winsgevende maatskapie. En hulle het, ek dink dit is, ja die Universiteit van Pretoria het het goed gekeer. Die pap het al die nutriënte in wat die kind nodig het vir een dag. En ons het een papproject uitgerol in Louis-Trichard en ook in Malawi. En nou, die kinders voorder goed. Hulle eet lekker, hulle voorder, hulle groei ook. So, dit is een baie lekker ding wat ons nou hier beet het, ons papproject. So, ons werk met kinders in weeshuise en ons het sopkombuise. En ja, ons het een klomp kinders wat ons ondersteun. Daar is baie kinders wat nie op school kost het nie. Daar is baie toebrooike projekte ook. Now, Warren, just before we get to K2, just give us more background on yourself. So, certainly from a climbing perspective, it's, yes. been, it's been a journey of about 25 years. Um, that's brought us to this particular mountain, which we'll talk about more, I suppose. But um, it's, uh, it's always just been something I love. Just love climbing. Always wanted to climb the highest thing in the area we're in. Uh, wherever we may be, it's uh, always looking upwards to, to go up the hill. But uh, it's been an outdoors journey. I grew up uh, doing a lot of camping with the parents and so we've always been outdoors and now it's just led to the more and more extreme sports and, and uh, I suppose it's never, there's never enough. Eh? We always want more and so now we're going higher and that's, yeah. and that's this journey. And what should we know when it comes to K2? So <coughs> K2 is not actually as well known as mountain as say, K uh, Kilimanjaro as mm. everyone in South Africa knows about because it's on our continent. Lots of people we know have climbed it. Mount Everest is the highest in the world. So those are the two popular names that get thrown around. K2 is the second highest mountain in the world. Um, and by comparison with, uh, say, Mount Everest, it had about 7,000 summits to date. K2 has only had a couple hundred. Um, sure. And that's the, re that's the reason the re the reason for that is uh, it's just that much more difficult. Mm. Um, you don't have to dig too far into the statistics of K2 to realize that where we're going is, uh, is quite extreme. And, mm. um, we're tackling, we're tackling a big expedition. And so, uh, and I'm telling you this as you promise you not to tell my mom, because I told her we we're going to Michalisburg hiking. <laughs> but uh, K2, it'll take us probably two and a half months to climb. So we'll be leaving in June now. So we've, we're just entering this campaign and we've got a few months of training ahead, but uh, it'll be a two, two to two and a half month expedition. And uh, K2 itself is 8,600 meters high, just, 28, just over 28,000 feet. Um, so we're well into what they call the death zone. We're above 8,000 meters. Once you go that high, there's not enough oxygen to sustain life. Um, so we're there on borrowed time. And uh, obviously, K2 being where it is, uh, it's in Pakistan on the border of, K of uh, China and Pakistan, uh, in part of the Himalayas and then further, further north in the Himalayas. It generates its own weather. It's got very fickle weather. The snow conditions are um, can be treacherous, not always, but uh, Snow conditions are something that have turned many expeditions around. And then there's obviously health as well. So you put all those factors together, K2 is 
probably the most difficult mountain in the world to climb. Mm, sounds remarkable. So uh, climbing a mountain to raise funds, uh, how did the two of you get together? Well, that's, that's an interesting story. So the founder of this, uh, of Food for Hope, of this charity, um, I've come to know and uh, have a, a huge respect for. He remains anonymous and chooses to, and I suppose that's the definition of a charity. Absolutely. Not. And, uh, and what, a, what an opportunity to take our journey into the Himalayas, take the South African flag with us, and uh, do some good back home with the, with the publicity that we generate. So um, just, uh, I think just this morning, in fact, the Food for Hope is sponsoring a, uh, an operation for a little girl that was hit by a vehicle and couldn't afford the medical care. So she's getting um, private health care this morning just through, through the charity. And again, it's just there to give. And uh, so out of respect for him and uh, um, inspi inspiration from him as well um, mm. to really just give back. And so what an opportunity, yes, to, mm. to tow, the, tow the banner. And I hope, mm -hmm. hope that we can, that's really why we're here today, I hope we can make something good of it. Linda, I will be your word. Daar is een paar benen waar op hoed voor hoop staan. Nee? Daar is drie benen, ik neem het niet zo gelijk, ja. recht gelees. Ja, ons geloof kind het definitief recht op drie goed tenminste. En dit is goede kos, en een goede medische zorg, en goede opvoeding. Want kinders is ons landse toekomst, en dit is ons allemaal se verantwoordelijkheid om naar na hulle te kyk. Hmm. So dit is waarop voed voor hoop staan, dit is die drie elementen. En soos Warren gesê het, is een interessante story, die dochter is raak gereid dier een taxi. Dit was haar skuld, sy het voor die taxi ingehaard loop. Die taxi het gestop, die man het uitgeklim, hy het haar gehelp, hy het haar oma gebel, en hy het gewacht tot haar oma daar is om, om haar te help. Sy het nou vir, ek denk, een paar dae is sy in een staatshospitaal geweest met een gebreekte arm, en sy het in een stoel gesit, en toet iemand wat, wat van ons weet, ons gekontak en gehoor, kan ons nie asjeblief help nie, en ons het een wonderlijke span mense wat werk en allemaal het ingespring. Ons het twee vlagskip hospitale wat saam opgewonde is met ons, en dit is Tabazambiese Medikliniek, en hierdie dochterkie word vir oogend geopereer in Keerdai Hospitaal, hier so by uh, Erasmus Kloof, die Keerdag Hospitaal. Mm. So ons is allemaal baie opgewonde, so elf uur vir oogend gaan laar haar arm weer reg maak. So mm. ons is baie lief vir kinders, en het is net een voorrecht om te kan teruggeen. Ja. Absoluut, om een verskil te maak in een kindse ja, lewe. Ja, verseker. Uh, ons gaan nou nou verder gesels, uh, especially with you, Mo, about, about uh, uh, the climbing, the preparation, uh, and where you come from a little bit more, more about your climbing history. Because a lot of people know that you've climbed Kilimanjaro twice, if I'm not mistaken. Yeah, yes. Yeah. Yes, I'm, I don't know, don't you have a TV at home? <laughs> <laughs> Load setting, yeah. 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 But uh, a little bit of that later on, and uh, we're going to first go to the Nis, and then there, after the Nis, and the advertising break first, and then the Nis, then we'll go further, we'll go further, and we'll go further, and we'll go further with Niels van Jaarsveld. We'll go further with the representatives of the organization welzijnsorganisatie Food for Hope, over the project Climb for Hope, waar die K2 berg gaan uitlim vir een fonds insameling. Dit is een verskrikkelijke klim. Linda Niemoller is hier, Warren Eva is hier, en die acteur Niels van Jaarsveld kyk nou saam met ons al die pad van Nabe die See af. Niels, van waar af kyk jy nou Nabe die See af? Waar jy? Goeiemorgen, goeiemorgen. Jy sê, ek moet sê, ek is staan jy eigenlijk vroeg op in die ochtend in die baan, as ek moet gaan golf speel of gaan wild kyk, maar ek is baie blij, jy kan ons nou vermaak op die... Op die ochendshow. Ek is altyd weird, as mys hierdie ochendshows doen, met jy net kyk of al jou goeders net oké okay, is, al niks uithang nie. Ek is nou in Botterveer. Um, ah. Groet die heer Botterveer. Nou, man, lekker. Niels, my vriend, sê bykie vir my, hoe het jy betrokken geraak by, by, by hierdie project? Ek bedoel, wat het Food for Hope gedoen om jou te betrek? Wat, wat, wat beweeg jou? Sjo, is baie interessante story. Ek het, um, ek kom ons noem hom nou maar barmhartig Samaritaan, maar hy het my genader op een platform met naam van... Um, Ach, wat jy kan sikke, jy kan sikke uh, video's maak, basically, vir mens, en toe nader nou weer daar meer, en, uh, en toe sê net vir my wil, die heren het nog gesê, hy wil vraag op my gesels, en hy wil vraag my, as anders die heren gebruik voet van hoop, en uh, ek glo in dat alles gebeur vir een rede, en so, en toe begin ek nader met dat het werk, en ek begin toe my eerste, Niels van die Avond Invitational, by Serengeti, en uh, Ten Bate van voet van hoop, en um, sjo, toe het ons iets soos 100.000 rand gemaakt, uh, min of meer, uh, wat hulle toe verspreid, en die het na verskillende kole, en so, en wat ek hou van hulle is, hulle is, 
normale, oprechte, fantastische mensen wat wippel skip en wippel bied en wippel gee en ek glo op my stadium en my stadium van my, van my leven is het baie belangrijk om ook terug te gee en ander mens te help, um, jy weet, in dood wat, wat uh, van hoop vergeet het en ek glo dat sal altijd hoop wees so, soos Warren voorin genoem het, het ons aan die dochterkie gehelp, jy weet, die mensen spring in en help in met uh, Je weet, uh, medische onkostes en mensen samen geld in en ek weet waar ek die geld gaan en mense kan ook weet waar jy die geld gaan. So hulle kan alles uitcheck op die website, jy weet, uh, foodforhoud.org.zri en dan natuurlijk die wonderlijke ding van Warren. Ek het om nou die dag die eerste keer ontmoet, goeie genuchte, hy is soos cooler as beer drills. <laughs> Absoluut. Niels, ons is nou verder met jou gesels, Linda, ek wil by jou gaan gehoor. Waar is die areas waar jylle een verskil maak? Weet jy, ons het begin in Gauteng en omdat ons allemaal baie lief is vir die platteland, het ons besluit, ons gaan Limpopo toe. So ons bedien Tabazimbi, Alice Ras en Louis Trigard en ook Toyan Dau. Hmm. Ons is lekker weie area waar jy wil Lekker weid, ons geslaan weid. So, maar dan het jy redelijk een groot inpak, dit is nie die plaaslike ja. organisatie nie. Nee, ons probeer so ver as moendlik help waar ons kan. Nou, maar hoe, hoe dra means by Warren? Um, um, I also want to find out how you bring the two, the climbing and the charity together. Um, if, if, if someone wants to get involved with your climbing, the, the K2, how does it work? So to follow, to follow the expedition, and, and I would uh, encourage that because it's actually going to be such a great journey. Uh, we'll be, uh, have quite a bit of social media feedback through mm. the website. Um, as Neil said, Food for Hope. And then uh, th all the social media platforms that we're working off will all link through there. So if you just log on to the website, you'll find us and there'll be regular updates. We take satellite phones with us, so we can't give too much video feedback. Um, one of our social media people actually coming up to uh, base camp with us. So there'll, oh. be some, there'll be some info and some video and, and uh, um, visual footage coming back when and she gets back from the trip. Uh, we'll still be on the mountain, but we'll at least be able to update you, phone mm. you and, uh, and send through messages. So the, there'll be regular updates, hopefully daily, of how we're progressing. Yeah. And now the training process. How do you train for a mountain? Sure, Elsa. It's, uh, it's probably, it's, it's not just a six-month program. You know, we're going, on a, we're going to run comrades and we quickly get fit. Um, it's, it's, been, it's been years of it. Uh, so we do a lot of rock climbing. South Africa, we're spoiled for the outdoors. Mm. I mean, we've got so much opportunity. So it actually makes it easy to train, other than the lack of ice. Um, unless you're asking Niels, he knows how to find ice. But uh, there's, there's uh, plenty, plenty of space for us to train, be it the Drakensberg, be it just locally around here. But general fitness is really what it's about. So years of, years of technical training, rock climbing is probably one of our, one of our favorite pastimes as a team. Um, and then just general fitness. We all, we all do quite a lot of, uh, lot of the South African events, be it Ironman, be it Comrades, be it uh, different races and, and events along the way, triathlon. And so that just keeps us generally fit, but we're all now, the four of us are in a, in a full-scale program. Each one's sort of tailor-made for, you know, for our strengths and weaknesses, but for the next few months, it's uh, definitely a focus. Yeah. Mm. So, so there's four of you climbing, which is also, it's Correct. a bigger team. It's not just you. Correct, yeah. There's yeah. four South Africans. Um, and uh, we've actually been climbing together for 25 years. Uh, two of the guys in the team have climbed Everest. Uh, we've, all, uh, we've all done multiple mountains around the world together. We've been climbing, climbing on each other's rope for all those years and up to now. So it's really become a brotherhood. And that's a big part of what the climbing's about for us is, is that journey together. That you know, bond. Mm. Yeah. Niels, ons moet altijd weer bij jou kijken, want je hebt nou net verwijs naar die feit dat jij ambassadeur is. Maar wat precies behaalt jouw betrokkenheid dan? Uh, gaan het door die algemeen een beetje meer over bewustmaking en om bewustmaking te skep? Zonder twijfel, ja. Ik uh, geloof ik even veel platform om mensen te bereiken. Je weet in, in mensen te vertellen van food for wat, wat voor mij wonderlijk is om te doen. Het komt zo makkelijk uit. Uh, Kijk, ik ben even warm. Warm is het, vind ik, is nou niet aan trek voor mij. Ik heb van een graf gaat ook, maar zij heeft feiten uit kort. And I've always been fighting strong, fuck. I don't know if I've been dying, but let's say we've been holding on to each other's ropes for all these years. But no, it's very important for people to be aware of it. And also people to be aware of it, and they can help. And I always hope it will be. So I think there will be a golf day that will come, that will be real. And then, of course, you can climb for help. But people have to 
gaan op die website en kijken hoe hulle kan doen en waar hulle kan bijdra. En ek denk, uh, weet vir elke, uh, jy weet, misschien die hoeveelheid wat hy hoor gaan, kan mense dan geld insamel. En die doel is om een miljoen rand in te samel en ek weet is vir een goeie doel. So, as mense meer informatie nodig het, kan hulle net vir my nader of na die website te gaan. Maar, maar belangrijk om, um, jy weet, een connectie te hee met Food for Hope, wat ek nou het, en, en een pad samen met de stad. So, dat kan ons kan ons die wereld verander. Ek meen, ons kyk nou na wat aangaan in Oekraïne en al die begoeders, maar ek geloof ons net nooit hoop verloor nie, en daar sal altijd hoop wees, en dit is my belangrijk om deel te wees van soeit. Linda, net so kort, ons het een half minuut oor. As mens nou betrokken wil raak, en ons nou gesê, daar is die webteiste waar hulle kan gaan kyk, hoe werk die borgskappe? Ons het, op die webteiste is alles, so as hulle gaan ingaan op food for hope, en jy die blad sy maak oop, in die boekant rechts is daar drie sikke streepies. So as jy daar ingaan, dan is daar die homepage, dan is daar food, at die climb for hope, en ook medical for hope. So mense kan bijdra vir Warren, en hulle kan ook bijdra vir die operaties wat gedoen is. Ons het al geld ingesamel, is nog nie genoeg saam nie, maar ons het een stap in die geloof geneem. En ons hoop rechtig mense gaan Warren ondersteun, so dat ons voetspoor al breer kan word, en al weier kan word, en dat ons vir kinders hoop kan gee. Het is wonderlik, en dit is het ding wat ons absoluut nodig het in die tijd. Baie dankie Linda dat jy hier is. Dankie Niels dat jy via die wereld waar jy interweb hier is. En Warren, all the best, we'll be following you and we'll have a keen eye on your expedition. Thank you. Baie dankie dat jy allesam met ons gekeir het.